ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഒരു ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് എവേ വിന്നറെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗിവ് എവേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കണ്ണ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ ഉമ്മൽക്കുവേനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് യു എയിൽ അപ്പോൾ യു എയിൽ ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ സെറ്റിൽഡായിട്ട് അപ്പം അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പണ്ടത്തെ മനാമ ഇപ്പോഴത്തെ നെസ്റ്റോൻ്റെ അകത്താണ് ആയിരുന്നു തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഉമ്മൽക്കുവേനിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നെസ്റ്റോയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനോഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി സിക്സ്തിന് അപ്പോൾ ഇനോഗ്രേഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫുഡ് ട്രയൽ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഫാമിലി ഡേയിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫാമിലി ഡേ ആണ് അവരുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തേക്ക് നമ്മളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ കേട്ടത് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചിലർക്ക് വീഡിയോയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് പാർട്ടി ഹാളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഹാളാണ് പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റേജും മൈക്കൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ടി ഹാളിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ മസാല പുറത്തു തരും പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ലൈവായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യാം അതിനുള്ള സ്പേ സ്പേസൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു തിരക്കിലാണ് ഒരുപാട് ഇനിയും സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി പിന്നെ സ്നാക്ക് കൗണ്ടറും അതുപോലെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും ഡെസേർട്സിൻ്റെയും കൗണ്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് കയറി നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഷെഫ്മാരാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സ് ആണെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും തലശ്ശേരിക്കാരാണ് അപ്പോൾ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ തലശ്ശേരി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് തലശ്ശേരിക്കാർ എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ദാ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പേരെടുത്തൊരു ബിരിയാണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഫാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഷെഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു മുമ്പത്തെ തലശ്ശേരി ഫാദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഉമ്മൽക്കുവേനിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ ചിക്കൻ കബാബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് ചില്ലി ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചിക്കൻ ഒന്നാകെ ഫ്രൈ ആക്കിയത് പിന്നെ ഇവരുടെ വേറൊരു സ്പെഷ്യലാണ് പൊറോട്ട പൊറോട്ട അത്രയും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊറോട്ടാണ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ അത്രയും നല്ല പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മുട്ട സുർക്ക എന്ന് പറയും അതായത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്
ഇത് മീൻ മജ്മൂസ് ഫിഷ് മജ്മൂസാണ് പിന്നെ ബീഫ് ചില്ലി അവിടെ ഫ്രൈ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഫസ്റ്റത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കൂന്തലും ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഡെസേർട്ടിനായിട്ടും ഐസ്ക്രീമിനായിട്ടും ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് സ്നാക്സും ചായ ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊതുവേ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറ് തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് കാരണം നെസ്റ്റോൻ്റെ അകത്തല്ല കേട്ടോ കാരണം അവിടെ നല്ല സമാവർ ചായ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനായി പോയി പേര് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഹരിയാലിയും കൂന്തൽ ക്രിസ്പി ഫ്രൈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂന്തൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഫിഷ് ഫിംഗേഴ്സും ആണത് ഇത് ചിക്കൻ നാടൻ ഫ്രൈയും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്പെഷ്യൽ മസാല ആയിരുന്നു അതിന് പിന്നെ ഇത് കബാബുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ കബാബുണ്ട് മട്ടൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ ഇടിച്ച ബീഫല്ലേ അത് അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി മട്ടൻ മന്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇത് ഫിഷ് മജ്ബൂസ് ഇത് ഹലീസ മട്ടനാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കറികളുണ്ട് അതൊന്നും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പം ഒരുപാട് കറികളും സൈഡ് ഡിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത് ഫിഷ് മോളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറച്ചിപ്പിടി ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേരുകളൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറി പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ അന്ന് തലശ്ശേരി തക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഫെബ്രുവരി സിക്സ്ത് അതായത് വ്യാഴാഴ്ച നാലരയ്ക്കാണ് ഇനോഗ്രേഷന് അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് എല്ലാവരും ആ ഇത് കല്ലുമക്കായി നിറച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒറോട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ നെയ്പത്തിരി ഉണ്ട് എല്ലാം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ വിഭവങ്ങൾക്കും പിന്നെ സൂപ്പ് ഉണ്ട് സൂപ്പ് പിന്നെ നോർമൽ എന്താ പറയുക രണ്ട് സൂപ്പും അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നിൽ സ്പൈസി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ സൂപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് അവരെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാം ഓരോ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റോസുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സൂപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ച് നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ റോസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല സൂപ്പ് റോസുവിൻ്റെ സൂപ്പ് മട്ടൺ സൂപ്പാണ് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കബാബ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മളെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി അത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് 
നല്ലൊരു മണമാണ് ആ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നാടൻ ഫ്രൈ അതും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നൊരു ടേസ്റ്റാണ് മക്കൾ കണ്ടോ രണ്ട് പേർക്കും റൈസ് വേണ്ടാന്ന് ബിരിയാണി മറ്റാൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് റീനു കുറച്ചെടുത്തു എന്നാലും മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഗ്രിൽഡായിട്ടുള്ളതും സൂപ്പൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഒന്നിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ ബിരിയാണി കൊള്ളാം അതുപോലെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കബാബ് ഒരു ആ ഇത് ചെമ്മീൻ ഹരിയാലി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാധാരണ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫിഷ് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ചെമ്മീൻ ഹരിയാലി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കൂന്തൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് ഒറോട്ടി അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റോസുവിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ബീഫ് ചില്ലി എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയതാണ് അതും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ അടിപൊളി എന്ന് പറയല്ല കേട്ടോ സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഉമ്മൽക്കുവനുള്ളവർക്ക് ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്ന് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരി അതും അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരുപാട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ചിലർക്ക് വീഡിയോയിൽ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചിലർ മാത്രമേ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടമാലയും മുട്ടസുർക്കയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അന്ന് പൊതുവേ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ മുട്ടമാലൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ല കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടമാലയാണെന്ന് തോന്നില്ല മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് നല്ലൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളും അവരുടെ ട്രീറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗിവ് എവേ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആമി സബായ ഗിവ് എവേ ആണ് ഏഴ് ഗിഫ്റ്റ്സാണ് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏഴ് അബായസ് അതിലിപ്പം നാലാമത്തെ അബായക്കുള്ള ഗിവ് എവേ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗിവ് എവേയിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആമിസ് അബായ സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേര് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിവ് എവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആമി സബായ ഗിവ് എവേയിൽ മൂന്നാമത്തെ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഔട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു വിന്നറെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ കുറേ പേർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ അബായ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരോട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അബായ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ അവരുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ പിൻഡ് കമൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകും വാട്സപ്പ് നമ്പർ അവരുടേത് ആമി സബായുടേത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരി വേവിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യയും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സംഖ്യയിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഗി വേവിയിലുള്ള കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വിന്നറിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമൻ പിക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് യൂസേഴ്സിന് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യ
അപ്പോൾ ചിലർ അഞ്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതെല്ലാം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരും ഏഴ് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കമൻസ് കമൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗിവ് വേയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പങ്കെടുത്തല്ല അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് അപായ വിന്നറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടാത്തവരൊട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഗിവ് വേസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗിവ് വേസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിന്നർ ഷൗക്കത്ത് അലി ഷൗക്കുവാണ് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷൗക്കത്ത് അലി ഏഴ് പത്തൊമ്പത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൺഗ്രാസ് ഷൗക്കത്ത് അലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അഡ്രസ്സും അയച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള അബായ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള അബായ ആമിസ് അബായ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ള അബായാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗിവേവേലും പങ്കെടുക്കുക ഈ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയ